ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಐಡಾಸ್ ಫಾರಂ ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಚರ್ಚೆಗೆ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸುಸ್ವಾಗತ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಗುರುನಾಥ್ ಕನ್ನೋಳಿ ಹೊಸ ಹೊಸ ವಿನೂತನವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಐಡಾಸ್ ಫಾರಂ ವತಿಯಿಂದ ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ವಿವರಣೆ ಸಹಿತ ನೀಡಲು ಹೊರಟಿದ್ದೇವೆ ಕೆ ಪಿ ಎಸ್ ಹಿಡಿದು ಕೆ ಕೆ ಎಸ್ ಪಿ ಕೆ ಇ ಬೋರ್ಡು ಯು ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಎಸ್ ಎಸ್ ಸಿ ಆರ್ ಆರ್ ಬಿ ವಿವಿಧ ಎಲ್ಲ ಇಲಾಖೆಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮಾಡಲು ಹೊರಟಿದ್ದೇವೆ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಚಾನೆಲ್ ಯಾರು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗದಿದ್ರು ಪ್ಲೀಸ್ ಜಾಯ್ನ್ ಅಸ್ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಐಡಾಸ್ ಫೋರಂ ವತಿಯಿಂದ ವಿವಿಧ ವಿವಿಧ ಕೋರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಯಾವಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಎನ್ ಸಿ ಆರ್ ಟಿ ಸಿರೀಸು ಡಿ ಸಿ ಆರ್ ಟಿ ತಮಿಳುನಾಡು ಸಿಲೆಬಸ್ಸು ಜಿ ಕೆ ಟ್ರಿಕ್ಸು ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಚರ್ಚೆ ಇವೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಕಾದಲ್ಲಿ ಈಗ ಐಡಾಸ್ ಫೋರಂ ಅಂತ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ ಆವಾಗ ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಆವಾಗ ಪ್ಲೇ ಲಿಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಐಡಾಸ್ ಫೋರಿಂದ ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಲಿಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಸೀರೀಸ್ ಇದೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಡಿಯೋಗಳ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ ಸೀರೀಸನ್ನು ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಲಿಸ್ಟು ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಡಿಯೋಗಳ ಲಿಸ್ಟನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಇನ್ನು ಎನ್ ಸಿ ಆರ್ ಟಿ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಸೈನ್ಸು ಪಾಲಿಟಿ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಅವು ಕೂಡ ನೋಡ್ಬೋದು ಅದಲ್ಲದೆ ಡಿ ಸಿ ಆರ್ ಟಿ ಸಿಲೆಬಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇನ್ನು ತಮಿಳುನಾಡು ರಾಜ್ಯದ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕಗಳು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಇನ್ನು ಅದಲ್ಲದೆ ನಾವು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಕೂಡ ಅನೇಕ ಕೋರ್ಸ್ಗಳು ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಅನೇಕ ಕೋರ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಲಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಲು ಹೊರಟಿರುವುದು ಎರಡು ಸಾವಿರ ಹದಿನೆಂಟರಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪೊಲೀಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಕೆ ಎಸ್ ಆರ್ ಪಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಎಚ್ ಕೆ ಎಲ್ಲಿ ನಡೆದಂಥ ಎರಡು ಸಾವಿರ ಹದಿನೇಳರಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಲು ಹೊರಟಿದ್ದೇವೆ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ ಪ್ರತಿ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟ್ ಒನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಒಂದರಿಂದ ಐವತ್ತು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಭಾಗವನ್ನು ಇನ್ನು ಉಳಿದ ಐವತ್ತು ಒಂದರಿಂದ ನೂರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಭಾಗಟ್ಟು ಪ್ರತಿ ವಿಡಿಯೋಗಳ ಲಿಂಕನ್ನು ಕೆಳಗಡೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಕೊಡಲಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಪ್ರತಿ ವಿಡಿಯೋಗಳ ಲಿಂಕನ್ನು ಇವತ್ತು ಹೇಳಲು ಹೊರಟಿರುವುದು ಕೆ ಎಸ್ ಆರ್ ಪಿ ಎಚ್ ಕೆ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಏಟಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿ ಅತಿ ಚಿಕ್ಕ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಹೊಂದಿರುವ ಭಾರತದ ನೆರೆ ರಾಷ್ಟ್ರ ಯಾವುದು ಭೂತಾನ್ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ್ ನೇಪಾಳ್ ಯಾವುದಂತಂದರೆ ಭಾರತ ಜೊತೆ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಗಡಿ ರೇಖೆ ಹೊಂದಿರು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಆಪ್ಷನ್ ಪ್ರಕಾರ ಭೂತಾನು ಭೂತಾನು ಆದರೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಗಡಿ ರೇಖೆ ಹೊಂದಿರುವ ದೇಶ ಅಂತಂದರೆ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ಆಗುತ್ತೆ ಭಾರತ ಜೊತೆ ಕೇವಲ ಎಂಬತ್ತು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಹೊಂದಿದೆ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ಭಾರತ ಜೊತೆ ಗಡಿ ಹೊಂದಿರುವುದು ಕೇವಲ ಎಂಬತ್ತು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಆದರೆ ಭೂತಾನ್ ಎಷ್ಟು ಹೊಂದಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಐದು ನೂರ ಎಂಬತ್ತೇಳು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಭೂತಾನು ಐದುನೂರ ಎಂಬತ್ತೇಳು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಭಾರತ ಜೊತೆ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಎರಡನೇ ದೇಶ ಅಂತಂದರೆ ಭೂತಾನು ಫಸ್ಟ್ ಅಂತಂದರೆ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ಭಾರತ ಜೊತೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಗಡಿ ಹೊಂದಿರುವ ದೇಶ ಅಂತಂದರೆ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಎಷ್ಟು ಹೊಂದಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈ ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರದ ತೊಂಬತ್ತಾರು ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರದ ತೊಂಬತ್ತಾರು ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಹೊಂದಿದೆ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಭಾರತ ಜೊತೆ ಗಡಿ ಇನ್ನು ಎರಡನೇ ದೇಶ ಚೈನಾ ಹೊಂದಿದೆ ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಚೈನಾ ಅಂತಂದರೆ ಮೂರು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಹದಿನೇಳು ಕಿಲೋಮೀಟರು ಚೈನಾ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಎಷ್ಟು ಹೊಂದಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಮೂರು ಸಾವಿರದ ಮುನ್ನೂರ ಹತ್ತು ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನು ಮೂರು ಸಾವಿರದ ಮುನ್ನೂರ ಹತ್ತು ಕಿಲೋಮೀಟರು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಇದೆ ಕೂಡ ಐಡಾಸ್ ಪೋರ್ಮಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೊಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಟ್ರಿಕ್ಸನ
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಯಾವ ನಗರದಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮುಂಬೈ ತಿರುವನಂತಪುರಂ ಕೊಚ್ಚಿನ್ ಕೊಜಿಕೋಡೆ ಯಾವುದಪ್ಪ ಇದೇ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಅಂದರೆ ತಿರುವನಂತಪುರಮಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಎಲ್ಲಿ ಅಂತಂದರೆ ಕೇರಳದ ರಾಜಧಾನಿಯಾದಂಥ ತಿರುವನಂತಪುರಮದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬಾಳೆಹಣ್ಣನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇನ್ನು ಒಂಟೆ ಉತ್ಸವ ಅಥವಾ ಪುಷ್ಕರ ಜಾತ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಒಂಟೆ ಜಾತ್ರೆ ಒಂಟೆ ಉತ್ಸವ ಅಥವಾ ಪುಷ್ಕರ ಜಾತ್ರೆ ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಪುಷ್ಕರದಲ್ಲಿ ಆರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡಿ ಗೊಬ್ಬರ ಗ್ಯಾಸ್ ಏನನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಮಿಥೇನ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಹೀಲಿಯಂ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಗೊಬ್ಬರ ಗ್ಯಾಸಿನಲ್ಲಿ ಮಿಥೇನ್ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಗೊಬ್ಬರ ಗ್ಯಾಸಿನಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುವುದು ಮಿಥೇನ್ ಇದರ ಸೂತ್ರ ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ಸಿ ಎಚ್ ಫೋರ್ ಮಿಥೇನ್ದು ಸಿ ಎಚ್ ಫೋರ್ ಇದೊಂದು ಹಸಿರು ಮನೆ ಅನಿಲವಾಗಿದೆ ನೋಡಿ ಮಿಥೇನ್ ಎಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಹಸಿರು ಮನೆ ಅನಿಲದಲ್ಲಿ ಮಿಥೇನ್ ಕೂಡ ಒಂದು ಹಸಿರು ಮನೆ ಅನಿಲವಾಗಿದೆ ಏಳನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡಿ ಪೆನ್ಸಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಧಾತು ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಾರೆ ಗ್ರಾಫೈಟ್ ಟಿನ್ ಲೆಡ್ ಜಿಂಕ್ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಪೆನ್ಸಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಫೈಟು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಯಾವುದು ಗ್ರಾಫೈಟು ಪೆನ್ಸಿಲ್ನಲ್ಲಿರುವ ಧಾತು ಯಾವುದು ಗ್ರಾಫೈಟು ಗ್ರಾಫೈಟ್ ಇದೊಂದು ಲೋ ಅಲೋಹವಾಗಿದೆ ಗ್ರಾಫೈಟ್ ಇದು ನಾನ್ ಮೆಟೈಲು ಗ್ರಾಫೈಟು ಅಲೋಹವಾಗಿದೆ ಇದೊಂದು ಅಲೋಹ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಫೈಟ್ ಇದು ಏನು ಡ್ರೈ ಸೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಶುಷ್ಕ ಕೋಶದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಡ್ರೈ ಸೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಫೈಟನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ ಇದೊಂದು ಗ್ರಾಫೈಟು ಕಾರ್ಬನ್ನ ಬಹುರೂಪತೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಜ್ರ ಗ್ರಾಫೈಟು ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ಇವೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಬನ್ನ ಬಹುರೂಪತೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ ಗ್ರಾಫೈಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಎಂಟನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಿಂಹ ಹಾಗೂ ಹುಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ದೇಶ ಯಾವುದು ಉಗಾಂಡ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಭಾರತ ಯಾವುದಪ್ಪ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಅಂತಂದರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸಿಂಹ ಮತ್ತು ಹುಲಿಗಳು ಎರಡೂ ಕಂಡು ಬರುವ ದೇಶ ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ಭಾರತ ಸಿಂಹಗಳು ಎಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಗುಜರಾತಿನ ಗಿರ್ ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಗುಜರಾತಿನ ಗಿರ್ ದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವ ಸಿಂಹಗಳು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವುದರಲ್ಲಿ ಗುಜರಾತಿನ ಗಿರ್ ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಹುಲಿಗಳು ಭಾರತದ ಹುಲಿಗಳು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಂಡು ಬರುವುದ ರಾಜ್ಯ ಯಾವುದಪ್ಪ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ಎರಡನೇ ರಾಜ್ಯ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಇನ್ನು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಎಪ್ಪತ್ತ್ ಮೂರಕ್ಕಿಂತ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಾಣಿ ಸಿಂಹವಾಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಮೊದಲು ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಾಣಿ ಯಾವುದಾಗಿತ್ತು ಸಿಂಹ ಆಗಿತ್ತು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಮೂವತ್ತ್ ಮೂರರಲ್ಲಿ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಸಾರಿ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತ್ ಮೂರರಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಟೈಗರ್ ಬರುತ್ತೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತ್ ಮೂರರಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಟೈಗರ್ ಅಡಿಯಿಂದ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಾಣಿ ಸಿಂಹವನ್ನು ತೆಗೆದು ಹುಲಿಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಯಿತು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತ್ ಮೂರರಿಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎಲಿಸಾ ಟೆಸ್ಟ್ ಕೆಳಗಿನವರಲ್ಲಿ ಯಾವುದನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಾರೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಏಡ್ಸ್ ಹೆಪಟೈಟಿಸ್ ಎ ಟೈಫಾಯ್ಡ್ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂತಾರೆ ಎಲಿಸಾ ಟೆಸ್ಟು ಏಡ್ಸ್ ಎಲಿಸಾ ಟೆಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ ಫಾರ್ ಏಡ್ಸ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಚ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಲು ಎಲಿಸಾ ಇದರ ಫುಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಏನು ಎಲಿಸಾ ಅಂತಂದರೆ ಎಂಜಾಯ್ ಲಿಂಕ್ಡ್ ಇಮ್ಯುನೋ ಸಾರ್ಬೆಂಟ್ ಆ್ಯಸೆ ಎಂಜಾಯ್ ಲಿಂಕ್ಡ್ ಇಮ್ಯುನೋ ಸಾರ್ಬೆಂಟ್ ಆ್ಯಸೆ ಅಂತ ಎಲಿಸಾ ಅಂತಂದರೆ ಇನ್ನು ಏಡ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಏಡ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಅಕ್ವೈರ್ಡ್ ಇಮ್ಯುನೋ ಡೆಪಿಟೆನ್ಸಿ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ಏಡ್ಸ್ ಫುಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂತಂದರೆ ಅಕ್ವೈರ್ಡ್ ಇಮ್ಯುನೋ ಡೆಪಿಸೆನ್ಸಿ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ಫುಲ್ ಫಾರ್ಮು ಇನ್ನು ಏಡ್ಸ್ ಮೊದಲು ಪತ್ತೆ ಆಗದ ಯಾವ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಂತಂದರೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಎಂಬತ್ತೊಂದು ಅಮೇರಿಕ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಏಡ್ಸನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚುತ್ತಾರೆ ಇನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಎಂಬತ್ತಾರು ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಕೇಸ್ ಪತ್ತೆ ಆಗಿದ್ದು ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡಿ ಇವ
ಈ ಕೆಳಗಿನ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಚಿಕ್ಕ ಹಕ್ಕಿ ಯಾವುದು ಗಿಳಿ ಗುಬ್ಬಿ ಪಾರಿವಾಳ ಹಮ್ಮಿಂಗ್ ಬರ್ಡ್ ಯಾವುದಂತಂದರೆ ಚಿಕ್ಕ ಹಕ್ಕಿ ಅಂತಂದರೆ ಹಮ್ಮಿಂಗ್ ಬರ್ಡು ಹಮ್ಮಿಂಗ್ ಬರ್ಡ್ ಅತಿ ಚಿಕ್ಕ ಪಕ್ಷಿ ಹಮ್ಮಿಂಗ್ ಬರ್ಡ್ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಪಕ್ಷಿ ಅಂತಂದರೆ ಉಷ್ಟ್ರ ಪಕ್ಷಿ ಇನ್ನ ಪಕ್ ಭಾರತದ ಪಕ್ಷಿಗಳ ಪಿತಾಮಹ ಅಂತ ಯಾರನ್ನು ಕರಿತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಸಲೀಮ್ ಅಲಿ ಅವರನ್ನು ಕರಿತೀವಿ ಭಾರತದ ಪಕ್ಷಿಗಳ ಪಿತಾಮಹ ಇನ್ನು ಪಕ್ಷಿಗಳ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಹಾರ್ನಿಥೋಲಜಿ ಪಕ್ಷಿಗಳ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ಹಾರ್ನಿಥೋಲಜಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಪಕ್ಷಿಗಳ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋದನ್ನು ಇನ್ನು ಸಲೀಮ್ ಅಲಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಕ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಪಕ್ಷಿಗಳ ತಜ್ಞ ಸಲೀಮ್ ಅಲಿ ಅವರನ್ನು ಏನು ಕರಿತೀವಿ ಭಾರತ ಪಕ್ಷಿ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪಿತಾಮಹ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇವ್ರ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಸಲೀಮ್ ಅಲಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಕ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಸಲೀಮ್ ಅಲಿ ಪಕ್ಷಿಧಾಮ ಕೂಡ ಇದೆ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಗೋವಾದಲ್ಲಿ ಸಲೀಮ್ ಅಲಿ ಸಲೀಮ್ ಅಲಿ ಪಕ್ಷಿಧಾಮ ಗೋವಾದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಸಲೀಮ್ ಅಲಿ ಸರೋವರ ಔರಂಗಾಬಾದ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡಿ ಬಿ ಎ ಎಲ್ ಅನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿ ಭಾರತ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಬ್ಯೂರೋ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇಕ್ವಿಟಿಲೈಸಿಂಗ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆನ್ ಎನರ್ಜಿ ಲಿಂಕ್ ಯಾವುದಂತಂದ್ರೆ ಬಿ ಎಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಭಾರತ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡು ಆನ್ಸರು ಭಾರತ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಲಿಮ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಐವತ್ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಂಡಿದೆ ಬಿ ಎಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅವಾಗ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಐವತ್ನಾಲ್ಕು ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡಿ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಸಂವಿಧಾನದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಒಳಗೊಂಡಿರುವುದಿಲ್ಲ ಫೆಡರಲ್ ಸರ್ಕಾರ ರಾಷ್ಟ್ರಾಧ್ಯಕ್ಷರ ಸರ್ಕಾರ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಯಾವುದಂತಂದರೆ ರಾಷ್ಟ್ರಾಧ್ಯಕ್ಷರ ಸರ್ಕಾರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಸರ್ಕಾರ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡಿ ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಕಾಯ್ದೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಯಿತು ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಎಂಟು ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಐದು ಜೂನ್ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಎಂಟು ಜುಲೈ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಎಂಟು ಯಾವಾಗ ಅಂತಂದರೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಐದು ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಬರುತ್ತೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಎಂಟು ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಹನ್ನೆರಡರಂದು ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಹನ್ನೆರಡು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಎಂಟು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಐದು ಸಾರಿ ಎರಡು ಸಾವಿರ ಐದು ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ರೈಟ್ ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಬಂದಿದ್ದು ಇನ್ನು ಯಾವಾಗ ಸಂಸತ್ತಿನ ಲೈಂಗಿಕ ಆಗಿರ್ತದೆ ಅಂತಂದರೆ ಈಗ ಎರಡು ಸಾವಿರ ಐದು ಜೂನ್ ಹದಿನೈದರಂದು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಐದು ಜೂನ್ ಹದಿನೈದರಂದು ಸಂ ಸಂಸತ್ತಿನ ಲೈಂಗಿಕಾರ ಕೊಂಡಿರ್ತದೆ ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಇನ್ನು ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಮೊದಲ ತಂದ ಜಾರಿಯಾಗಿ ತಂದ ರಾಜ್ಯ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ತಮಿಳುನಾಡು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ತೊಂಬತ್ತೇಳರಲ್ಲಿ ತಮಿಳುನಾಡು ಸರ್ಕಾರ ಮೊದಲು ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಜಾರಿಗೆ ತರುತ್ತೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ತೊಂಬತ್ತೇಳರಲ್ಲಿ ತದಾದ ನಂತರ ಎರಡನೇ ರಾಜ್ಯ ಗೋವಾ ರಾಜ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ತಂದ ಎರಡನೇ ರಾಜ್ಯ ಯಾವುದು ಗೋವಾ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ತೊಂಬತ್ತೇಳರಲ್ಲಿ ಇದು ಕೂಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡಿ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಕ್ಷಿ ಯಾವುದು ಗಿಳಿ ಪಾರಿವಾಳ ನವಿಲು ಗುಬ್ಬಿ ಯಾವುದಂತಂದರೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಕ್ಷಿ ನವಿಲು ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಕ್ಷಿ ಯಾವುದಂತಂದರೆ ನವಿಲು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಪಕ್ಷಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ನೀಲಕಂಠ ಪಕ್ಷಿ ಅಥವಾ ಇಂಡಿಯನ್ ರೋಲರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಭಾರತದ ಮೊದಲನೆಯ ಮಹಿಳಾ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಯಾರು ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪಂಡಿತ್ ಸರೋಜಿನಿ ನಾಯ್ಡು ಪದ್ಮಜ ನಾಯ್ಡು ಪಾತಿಮಾ ಬೇಬಿ ಯಾರಂತಂದರೆ ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಮಹಿಳಾ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಯಾರಂತಂದರೆ ಸರೋಜಿನಿ ನಾಯ್ಡು ಅವರು ಇರ್ತಾರೆ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಮೊದಲ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಯಾರಂತಂದರೆ ಮಹಿಳಾ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಸರೋಜಿನಿ ನಾಯ್ಡು ಅವರು ಮೊದಲ ಮಹಿಳಾ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಕೂಡ ಅದೇ ರಾಜ್ಯದವರೇ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಯಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಸುರ್ಜಾತ ಕೃಪಲಾನವರು ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಮಹಿಳಾ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಯಾರಂದರೆ ಸುರ್ಜಾತ ಕೃಪಲಾನಿ ಅವರು ಕೂಡ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ರಾಜ್ಯದವರು ಈ ಸರೋಜಿನ ನಾಯ್ಡು ಅವರನ್ನು ಏನ
ಮ್ಯಾಗ್ಲೆನ ಜೆರೋಟ ಯಾರಂತಂದ್ರೆ ಎರಡು ಸಾವಿರ ಹದಿನೇಳರವರೆಗೂ ಮಾನಸಿ ಚಿಲ್ಲರವರು ಇರ್ತಾರೆ ಭಾರತೀಯರ ಇವರು ಮಾನಸಿ ಚಿಲ್ಲರವರು ಭಾರತೀಯದವರು ಆಗಿರುತ್ತೆ ಎರಡು ಸಾವಿರ ಹದಿನೇಳರ ಯುಸು ಸುಂದರಿ ಕಿರೀಟ್ ಯಾರಿಗಾಗಿರುತ್ತೆ ಮಾನಸಿ ಚಿಲ್ಲರು ಎರಡು ಸಾವಿರ ಇಪ್ಪತ್ತರಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ಸಿಗ್ತವೆ ಇದು ಯುಸು ಸುಂದರಿ ಕಿರೀಟ ಅಂತಂದ್ರೆ ಟೋನಿ ಯಾನ್ ಸಿಂಗ್ ಎರಡು ಸಾವಿರ ಇಪ್ಪತ್ತರ ಯುಸು ಸುಂದರಿ ಪಟ್ಟ ಯಾರಿಗೆ ಅಂತಂದರೆ ಟೋನಿ ಯಾನ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಟೋನಿ ಯಾನ್ ಸಿಂಗ್ ಜಮೈಕಾ ದೇಶದವರು ಇವರು ಟೋನಿ ಯಾನ್ ಸಿಂಗ್ ಜಮೈಕಾ ದೇಶದವರು ಇವರು ಇಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಭಾರತ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇಷ್ಟು ಸುಂದರಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಆರು ಜನ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಭಾರತದಿಂದ ಮೊದಲನೇದವರು ಯಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಮೊದಲ ಭಾರತೀಯ ಮೊದಲ ಇಷ್ಟು ಸುಂದರಿ ಅಂತಂದರೆ ರೀಟಾ ಪರಿಯ ಅವರು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಅರವತ್ತಾರರಲ್ಲಿ ತದಾದ ನಂತರ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ತೊಂಬತ್ನಾಲ್ಕು ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ ತೊಂಬತ್ತೇಳರಲ್ಲಿ ಡಯಾನಾ ಹೆಡನ್ ಅವರು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಇಪ್ತಾ ಮುಖಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಚೋಪ್ರಾ ತದಾದ ನಂತರ ಆರನೇದವರು ಮಾನಸಿ ಚಿಲ್ಲರ್ ಅವರು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಭಾರತದ ಇಷ್ಟು ಸುಂದರಿ ಪ ಎಷ್ಟು ಜನ ಪಾಠ ಕಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆರು ಜನ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಯಾವಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಐವತ್ತೊಂದರಲ್ಲಿ ಲಂಡನ್ ಅವರು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇಸು ಸುಂದರಿ ಕಿರೀಟ ಕೊಡೋದು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ದೇಶದ ಲಂಡನ್ನಲ್ಲಿ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಐವತ್ತು ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ ಇಪ್ಪತ್ತನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಪೊಲೀಸ್ ಕಾಯ್ದೆ ಜಾರಿಯಾದ ವರ್ಷ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಅರವತ್ತ್ ಮೂರು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ತೊಂಬತ್ತ್ ಮೂರು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ನಲವತ್ತೇಳು ಎರಡು ಸಾವಿರ ಐದು ಯಾವಾಗ ಅಂತಂದರೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಅರವತ್ತ್ ಮೂರರಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಪೊಲೀಸ್ ಕಾಯ್ದೆ ಜಾರಿ ಬರುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಭಾರತೀಯ ದಂಡ ಸಂಹಿತೆ ಅಥವಾ ಇಂಡಿಯನ್ ಪೆನಲ್ ಕೋಡ್ ಜಾರಿ ಬಂದು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಹದಿನೆಂಟು ನೂರ ಅರವತ್ತರಲ್ಲಿ ಐ ಪಿ ಸಿ ಏಯ್ಟೀನ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಹದಿನೆಂಟು ನೂರ ಅರವತ್ತು ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದು ಯಾವಾಗಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಹದಿನೆಂಟು ನೂರ ಅರವತ್ತೆರಡು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಯಾವಾಗ ಹದಿನೆಂಟು ನೂರ ಅರವತ್ತು ಆ್ಯಕ್ಟು ಐ ಪಿ ಸಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಪೆನಲ್ ಕೋಡ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಹೋಗೋದು ಹದಿನೆಂಟು ನೂರ ಅರವತ್ತು ಆ್ಯಕ್ಟು ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದು ಹದಿನೆಂಟು ನೂರ ಅರವತ್ತೆರಡು ಜನವರಿ ಒಂದರಿಂದ ತದಾದ ನಂತರ ಭಾರತೀಯ ಪೊಲೀಸ್ ಕಾಯ್ದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಭಾರತೀಯ ಪೊಲೀಸ್ ಕಾಯ್ದೆ ಏಯ್ಟೀನ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಒನ್ ಭಾರತೀಯ ಪೊಲೀಸ್ ಕಾಯ್ದೆ ಇದು ಪಿನಲ್ ಕೋಡ್ ಏಯ್ಟೀನ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದು ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಟು ಇಂಡಿಯನ್ ಪೊಲೀಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಅಂತಂದರೆ ಏಯ್ಟೀನ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಒನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಇ ವೆ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ದಿನ ಮತ್ತು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಯಿತು ಜನವರಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಜನವರಿ ಒಂದು ಎರಡು ಸಾವಿರ ಹದಿನೆಂಟು ಫೆಬ್ರವರಿ ಎರಡು ಎರಡು ಸಾವಿರ ಹದಿನೆಂಟು ಮಾರ್ಚ್ ಒಂದು ಎರಡು ಸಾವಿರ ಹದಿನೆಂಟು ಏಪ್ರಿಲ್ ಒಂದು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟು ಯಾವಾಗ ಅಂತಂದರೆ ಏಪ್ರಿಲ್ ಒಂದು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟು ಏಪ್ರಿಲ್ ಒಂದು ಎರಡು ಸಾವಿರ ಹದಿನೆಂಟು ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಅಂತಂದರೆ ನೂರ ಒಂದನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಇದು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ತರುತ್ತೆ ಎರಡು ಸಾವಿರ ಹದಿನೆಂಟು ಏಪ್ರಿಲ್ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಬಿಲ್ ಕೂಡ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದ ದಿನವೊಂದೇ ಬಂದು ಏಪ್ರಿಲ್ ಒಂದು ಎರಡು ಸಾವಿರ ಹದಿನೆಂಟರಂದೇ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿದೆ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡನೇ ನೋಡಿ ಭಾರತದ ಉಕ್ಕಿನ ಮನುಷ್ಯ ಯಾರು ಸರ್ದಾರ್ ವಲ್ಲಭಾಯ್ ಪಟೇಲ್ ಛತ್ರಪತಿ ಶಿವಾಜಿ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಯಾರಂತಂದರೆ ಉಕ್ಕಿನ ಮನುಷ್ಯ ಅಂತಂದರೆ ಸರ್ದಾರ್ ವಲ್ಲಭಾಯ್ ಪಟೇಲ್ ಅವರು ಭಾರತದ ಉಕ್ಕಿನ ಮನುಷ್ಯ ಸರ್ದಾರ್ ವಲ್ಲಭಾಯ್ ಪಟೇಲ್ ಅವರು ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಗೃಹ ಮಂತ್ರಿ ಕೂಡ ಇವರೇ ಸರ್ದಾರ್ ವಲ್ಲಭಾಯ್ ಪಟೇಲ್ ಅವರು ಇವರನ್ನ ಬಿಸ್ಮಾರ್ಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಭಾರತದ ಬಿಸ್ಮಾರ್ಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸರ್ದಾರ್ ವಲ್ಲಭಾಯ್ ಪಟೇಲ್ ಅವರನ್ನ ಇನ್ನು ಬಾಡೋಲು ಸತ್ಯಾಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಹರಿಸಿರ್ತಾರೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟರಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಆಧುನಿಕ ಸಿವಿಲ್ ಸೇವೆಗಳ
ಹೊಯ್ಸಳರ ಯಾವ ಶೈಲಿ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ವೇಸರ ಮತ್ತು ದ್ರಾವಿಡ ಶೈಲಿಗಳ ಸಮ್ಮಿಲನವಾಗಿದೆ ಇದು ಯಾವ ದೇವಾಲಯ ಸೋಮನಾಥಪುರದ ಕೇಶವ ದೇವಾಲಯ ಯಾವ ಶೈಲಿ ಇದೆ ವೇಸರ ಶೈಲಿ ವೇಸರ ಮತ್ತು ದ್ರಾವಿಡ ಶೈಲಿಗಳ ಸಮ್ಮಿಲನ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡಿ ಎಂ ಎಸ್ ವರ್ಡ್ ಕಡತವನ್ನು ಯಾವ ಎಕ್ಸ್ ಟೆನ್ಸನ್ ನಿಂದ ಗಣಕ ಯಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಇಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ಟಿ ಎಕ್ಸ್ ಟಿ ಜೆ ಪಿ ಜಿ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಯಾವುದಂತಂದ್ರೆ ಎಂ ಎಸ್ ವರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಕಡತಗಳನ್ನ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಡಾಟ್ ಡಿ ಒ ಸಿ ಡಾಕ್ ಅಂತಂದು ಅದರಲ್ಲಿ ಸೇವ್ ಮಾಡಬಹುದು ಏನಂತಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಮೇಜ್ ಫೈಲ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಲ್ಲ ಜೆ ಪಿ ಜಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಮೇಜ್ ಫೈಲು ಇಮೇಜ್ಗಳನ್ನ ಇನ್ನ ಟಿ ಎಕ್ಸ್ ಟಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಇನ್ನ ಪಿ ಪಿ ಟಿ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಗಳನ್ನ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ಗಳನ್ನ ಪಿ ಪಿ ಟಿ ಮುಖಾಂತರ ಪಿ ಪಿ ಟಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟನೇದು ಕರ್ನಾಟಕದ ಯಾವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಬಾಹುಬಲಿ ವಿಗ್ರಹ ಇಲ್ಲ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಶ್ರವಣ ಬೆಳಗೊಳ ಕಾರ್ಕಳ ಉಡುಪಿ ಎಲ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಉಡುಪಿ ಎಲ್ಲಿಲ್ಲ ಬಾಹುಬಲಿಯ ಮೂರ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ ಉಡುಪಿ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಶ್ರವಣ ಬೆಳಗೊಳ ಶ್ರವಣ ಬೆಳಗೊಳದಲ್ಲಿ ಐವತ್ತೆಂಟು ಅಡಿ ಇದೆ ಐವತ್ತೆಂಟು ಅಡಿ ಯಾರು ಯಾವಾಗ ಕಾ ಯಾವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರ ಎಂಬತ್ತೊಂದರಿಂದ ಎಂಬತ್ಮೂರರ ಕಾಲಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರವಣ ಬೆಳಗೊಳದಲ್ಲಿ ಹಾಸನ ಇನ್ನು ಕಾರ್ಕಳದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಕಳ ಉಡುಪಿ ಹತ್ರ ಕಾರ್ಕಳ ನಲವತ್ತೆರಡು ಅಡಿ ಇದೆ ಎಷ್ಟು ಇಟ್ಟಿದೆ ನಲವತ್ತೆರಡು ಅಡಿ ಉಡುಪಿ ಹತ್ರ ನಲವತ್ತೆರಡು ಅಡಿ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡಿದ್ದು ಹದಿನಾಲ್ಕುನೂರ ಮೂವತ್ತೆರಡರಲ್ಲಿ ತದಾದ ನಂತರ ಎಲ್ಲಿ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಎಲ್ಲಿದೆ ಎಷ್ಟು ಅಡಿ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಮೂವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಅಡಿ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತುನೂರ ಎಪ್ಪತ್ಮೂರರಲ್ಲಿ ಇದು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ ಇದನ್ನ ತದಾದ ನಂತರ ವೇಣೂರು ವೇಣೂರು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದ ವೇಣೂರಿನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅದರ ಹೈಟು ಮೂವತ್ತೈದು ಅಡಿ ಇದೆ ಗೊಮ್ಮಟೇಶ್ವರ ಹೈಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಮೂವತ್ತೈದು ಅಡಿ ಯಾವಾಗ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹದಿನಾರು ನೂರ ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಹೊಂದಿತ್ತು ಹದಿನಾರು ನೂರ ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ತದಾದ ನಂತರ ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಗೊಮ್ಮಟಗಿರಿ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರಿನ ಗೊಮ್ಮಟಗಿರಿಯಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರಿನ ಗೊಮ್ಮಟಗಿರಿಯಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಒಟ್ಟು ಐದಿವೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿವೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಗೊಮ್ಮಟೇಶ್ವರ ಮೂರ್ತಿಗಳು ಒಟ್ಟು ಐದಿವೆ ಯಾವ ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಸರಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನೋಡಿ ಶ್ರವಣ ಬೆಳಗೊಳ ಕಾರ್ಕಳ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ವೇಣೂರು ಗುಮ್ಮಟಗಿರಿ ಒಟ್ಟು ಐದು ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಬಾಹುಬಲಿ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತೇವೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡಿ ಕೆಂಪು ಕೋಟೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿಸಿದವರು ಯಾರು ಅಕ್ಬರ್ ಶಹಜಾನ್ ಜಹಾಂಗೀರ್ ಶೇರ್ಷಾ ಯಾರು ಕಟ್ಟಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೆಂಪು ಕೋಟೆಯನ್ನ ಶಹಜಾನ್ ಅವರು ಶಹಜಾನ್ ಎಷ್ಟರ ಕ ಕಟ್ಟಿಸ್ತಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹದಿನಾರು ನೂರ ಮೂವತ್ತೆಂಟರಿಂದ ಕಟ್ಟಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಹದಿನಾರು ನೂರ ಮೂವತ್ತೆಂಟರಿಂದ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಹದಿನಾರು ನೂರ ನಲವತ್ತೆಂಟರವರೆಗೆ ಕೆಂಪು ಕೋಟೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿಸ್ತಾನೆ ಶಹಜಾನ್ ಇದು ಯಾವ ಶೈಲಿ ಒಳಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಂಡೋ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಶೈಲಿ ಒಳಗಿದೆ ಇದು ಇದರ ಶಿಲ್ಪಿ ಯಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಉಸ್ತಾದ್ ಅಹಮದ್ ಲಾಹೋರಿ ಅಥವಾ ಉಸ್ತಾದ್ ಇಸ್ ಅವರು ತಾಜ್ಮಹಲ್ ಕೂಡ ಕಟ್ಟಿಸ್ತಾರೆ ಇದೇ ಶಿಲ್ಪಿ ಹೆಸರು ತಾಜ್ಮಹಲ್ ಕಟ್ಟಿಸ್ತಾ ಶಿಲ್ಪಿ ಹೆಸರು ತಾಜ್ಮಹಲ್ ಯಾವಾಗ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹದಿನಾರು ನೂರ ಮೂವತ್ತೆರಡರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ತಾಜ್ಮಹಲ್ ಹದಿನಾರು ನೂರ ಐವತ್ಮೂರರಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕಟ್ಟಿಸ್ತಾರೆ ಅದು ಕೂಡ ಶಹಜಾನ್ ಅವರ ಕಾಲಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಆತನ ಮಡದಿಗಾಗಿ ಕಟ್ಟಿಸಿದ ತಾಜ್ಮಹಲ್ ಹದಿನಾರು ನೂರ ಮೂವತ್ತೆರಡರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಹದಿನಾರು ನೂರ ಐವತ್ಮೂರರವರೆಗೆ ಯಾವ ನದಿಯ ತೀರದಲ್ಲಿ ಯಮುನಾ ನದಿಯ ದಡದಲ್ಲಿ ಇದೆ ತಾಜ್ಮಹಲ್ ಇವರನ್ನು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೊಘಲರ ಕಲೆ ಮತ್ತು ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪದ ಸುವರ್ಣಗೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇವರ ಶಹಜಾನ್ ಕಾಲಾವಧಿಯನ್ನ ಮೊಘಲರ ಕಾಲದ ಕಲೆ ಮತ್ತು ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪದ ಶಿವರ್ಣ ಯುಗ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ವಿಶ್ವ ಜಿಮ್
ರಾಜಾ ರಾಮ್ ಮೋಹನ್ ರಾಯ್ ಸ್ವಾಮಿ ದಯಾನಂದ್ ಸರಸ್ವತಿ ಆರ್ಯ ಸಮಾಜದ ಸ್ಥಾಪಕ ಯಾರಂತಂದ್ರೆ ಸ್ವಾಮಿ ದಯಾನಂದ್ ಸರಸ್ವತಿ ಅವರು ಇವರನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇವರು ಸ್ವಾಮಿ ದಯಾನಂದ್ ಸರಸ್ವತಿ ಅವರು ವೇದಗಳಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಎಂದು ಕರೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸ್ವಾಮಿ ದಯಾನಂದ್ ಸರಸ್ವತಿ ಅವರು ಮತ್ತು ಸತ್ಯಾರ್ಥ ಪ್ರಕಾಶ ಕುರಿತೆಯನ್ನು ಹೊಡಿಸ್ತಾರೆ ಸತ್ಯಾರ್ಥ ಪ್ರಕಾಶ ಮತ್ತು ಇವ್ರದ್ದು ಸ್ವಧರ್ಮ ಸ್ವಭಾಷೆ ಸ್ವರಾಷ್ಟ್ರ ಸ್ವರಾಜ ಇವು ನಾಲ್ಕು ಸ್ವ ಅನ್ನ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದವರು ಯಾರಂತಂದ್ರೆ ಸ್ವಭಾಷೆ ಸ್ವರಾಜ ಸ್ವಧರ್ಮ ಸ್ವರಾಷ್ಟ್ರ ಇವು ನಾಲ್ಕು ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳು ಸ್ವಾಮಿ ದಯಾನಂದ್ ಸರಸ್ವತಿ ಅವರು ಮಂಡನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇವರು ಇನ್ನೊಂದು ಭಾರತ ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಅಂತಂದು ಕರೆ ಕೊಟ್ಟವರು ಕೇಳಿದಾನೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಆಗಿ ಅಂತಂದು ಕೇಳಿದವರು ಕೂಡ ಸ್ವಾಮಿ ದಯಾನಂದ್ ಸರಸ್ವತಿ ಅವರು ಮೂವತ್ಮೂರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅಮೃತ ಶಿಲೆಯಿಂದ ಕಟ್ಟಿದ ಮೊದಲ ಮೊಘಲ್ ಕಟ್ಟಡ ತಾಜ್ ಮಹಲ್ ಮೋತಿ ಮಸೂದಿ ಹುಮಾಯುನ್ ಗೋರಿ ಇತಮತ್ ಉದ್ ಅಹಲ್ನ ಗೋರಿ ಯಾವುದಂತಂದ್ರೆ ಹುಮಾಯುನ್ನ ಗೋರಿ ಹುಮಾಯುನ್ನ ಗೋರಿ ಇದು ಅಮೃತ ಶಿಲೆಯಿಂದ ಕಟ್ಟಿಸಿದ ಕಟ್ಟಡ ಯಾವುದಂದ್ರೆ ಹುಮಾಯುನ್ ಗೋರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡಿ ಈ ಕೆಳಗಿನವರಲ್ಲಿ ಯಾರನ್ನು ಭಾರತದನ್ನು ಆಳಿದ ಪ್ರಥಮ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಾಜನೆಂದು ಕರೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ ಚಂದ್ರಗುಪ್ತ ಮೌರ್ಯ ಕನಿಷ್ಕ ಹರ್ಷ ಅಜಾತ ಶತ್ರು ಯಾರನ್ನ ಚಂದ್ರಗುಪ್ತರನ್ನ ಚಂದ್ರಗುಪ್ತ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ದೊರೆ ಯಾರಪ್ಪ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ದೊರೆ ಚಂದ್ರಗುಪ್ತ ಅಶೋಕ ಅಕ್ಬರ್ ಇವರು ಮೂರು ಕೂಡ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ದೊರೆ ಅಂತ ಕರೆಸ್ಕೊಂಡವ್ರು ಯಾರಂತಂದ್ರೆ ಚಂದ್ರಗುಪ್ತ ಮೌರ್ಯ ಅಶೋಕ ಅಕ್ಬರ್ ಇವರು ಮೂರು ಜನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ದೊರೆಗಳು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಾಜರಂತ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ ಇತಿಹಾಸಕಾರರು ಮೂವತ್ತೈದನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡಿ ರಾಷ್ಟ್ರ ಲಾಂಛನದಲ್ಲಿರುವ ಸತ್ಯಮೇವ ಜಯತೆ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಯಾವ ಗ್ರಂಥದಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ರಾಮಾಯಣ ಮಂಡೋಕ ಉಪನಿಷ್ ಚಾಂದೋಗ ಉಪನಿಷತ್ ಯಾವುದಂತಂದ್ರೆ ಮಂಡೋಕ ಉಪನಿಷದಿಂದ ಸತ್ಯಮೇವ ಜಯತೆಯನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಇದು ಒಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ಅಕ್ಷರಗಳ ಮಂತ್ರಗಳಿವೆ ಮಂಡೋಕ ಉಪನಿಷತ್ ಉಪನಿಷತ್ನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಹದಿನಾರು ಮಂತ್ರಗಳಿವೆ ನೋಡಿ ಮಂಡೋಕ ಉಪನಿಷತ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಹದಿನಾರು ಮಂತ್ರಗಳು ಹದಿನಾರು ಮಂತ್ರಗಳಿವೆ ಮೂವತ್ತಾರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ವಾರ್ಷಿಕ ಮಳೆ ವರದಿಯಾಗುವ ಸ್ಥಳ ಯಾವುದು ಮೌಸಿಮ್ ರಾಮ್ ಮೇಘಾಲಯ ನಮ್ಚಿ ಸಿಕ್ಕಿಂ ಚಂಬಾ ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ ಚುರು ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ಎಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಳೆ ವರ್ಷಿಕ ದಾಖಲೆ ಆಗುವುದು ಮೌಸಿಮ ರಾಮ ಮೇಘಾಲಯ ಇದು ಚಿರಾಪುಂಜೆ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುವ ಸ್ಥಳ ಯಾವುದು ಮೌಸಿಮ್ ರಾಮ್ ಚಿರಾಪುಂಜೆ ಹತ್ತಿರ ಎಷ್ಟು ಮಳೆ ಆಗುತ್ತೆ ವಾರ್ಷಿಕ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹನ್ನೊಂದು ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಮೀಟರು ಹನ್ನೊಂದು ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಇನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕದ ಚಿರಾಪುಂಜಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಆಗುಂಬೆ ಇನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಳೆ ಬೀಳುವ ಸ್ಥಳ ದಾಖಲೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹುಲಿಕಲ್ ಅಚಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಮಳೆ ಬೀಳುವ ಸ್ಥಳ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ಎಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಚಿಕ್ಕ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಚಳ್ಳಕೆರೆ ತಾಲೂಕಿನ ಚಿಕ್ಕ ನಾಯಕನಹಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಮಳೆ ಬೀಳುವ ಸ್ಥಳ ಮೂವತ್ತೇಳನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡಿ ಮೈ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ವಿತ್ ಟ್ರೂತ್ ಯಾರ ಬದುಕನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಬರೆದ ಆತ್ಮಕತೆ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಸನಿ ಸುನಿಲ್ ಗಾವಸ್ಕರ್ ಸಚಿನ್ ತಂಡುಲ್ಕರ್ ಸಾವರ್ಕರ್ ಮೈ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ವಿತ್ ಟ್ರೂತ್ ಯಾರದಂತಂದ್ರೆ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ಆತ್ಮಕತೆ ಆತ್ಮಕತೆ ಸುನಿಲ್ ಗಾವಸ್ಕರ್ ಯಾವುದಂತಂದ್ರೆ ಸನ್ನಿ ಡೇಸು ಸುನಿಲ್ ಗಾವಸ್ಕರ್ ಸನ್ನಿ ಡೇಸ್ ಆದರೆ ಸಚಿನ್ ತಂಡುಲ್ಕರ್ ಯಾವುದಂತಂದ್ರೆ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ಇಟ್ ಮೈ ವೇ ಸಚಿನ್ ತಂಡುಲ್ಕರ್ ಅವರ ಆತ್ಮಚರಿತ್ರೆ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ಇಟ್ ಮೈ ವೇ ಬಾಬು ರಾಜೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರ ಆತ್ಮಚರಿತ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಅವರ ಆತ್ಮಚರಿತ್ರೆ ಹೆಸರೆ ಆತ್ಮಕಥಾ ಬಾಬು ರಾಜೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರ ಆತ್ಮಚರಿತ್ರೆ ಪುಸ್ತಕ ಹೆಸರು ಆತ್ಮಕಥಾ ಇನ್ನು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರದು ಆತ್ಮಚರಿತ್ರೆ ಪುಸ್ತಕ ವೇಟಿಂಗ್
ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ ಮೈಸೂರು ಬೆಂಗಳೂರು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಧಾರವಾಡ ಕಲಬುರಗಿ ಯಾವ ಸ್ಥಳ ಅಂತಂದರೆ ಕಲಬುರಗಿಯಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಕಲಬುರಗಿಯಲ್ಲಿ ಕಮಿಷನರೇಟ್ ಕಚೇರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ತೀರ್ಮಾನಗೊಂಡಿದೆ ಈಗ ಪ್ರಸ್ತುತ ಯಾವ ಪ ಕಮಿಷನರ್ ಕಚೇರಿಗಳು ಅಂತಂದರೆ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದಲ್ಲಿದೆ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಧಾರವಾಡ ಬೆಂಗಳೂರು ನ ಬೆಳಗಾವಿ ನಗರ ಮೈಸೂರು ಮಂಗಳೂರು ಒಟ್ಟು ಐದು ಇವೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಈ ಆರನೇದಂದರೆ ಕಲಬುರಗಿ ಇನ್ನು ನಲವತ್ತೊಂದನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ಘಟಕಗಳಿಗೆ ಎಸ್ ಪಿ ಅವರು ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ ಅದರಂತೆ ಪೊಲೀಸ್ ವಲಯಗಳಿಗೆ ಈ ಕೆಳಕಂಡವರು ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ ವಲಯಗಳಿಗೆ ಕಮಿಷನರ್ ಆಫ್ ಪೊಲೀಸ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಜನರಲ್ ಆಫ್ ಪೊಲೀಸ್ ಅಡಿಷನಲ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಪೊಲೀಸ್ ಸೀನಿಯರ್ ಸೂಪರಿಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪೊಲೀಸ್ ಯಾರಂತಂದರೆ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಜನರಲ್ ಆಫ್ ಪೊಲೀಸ್ ಐ ಜಿ ಅವರು ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಐ ಜಿ ವಲಯಗಳ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಯಾರಾಗಿರ್ತಾರೆ ಐ ಜಿ ಅವರು ಪೊಲೀಸ್ನ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಶ್ರೇಣಿ ಕೆಳ ಶ್ರೇಣಿ ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲು ಪೊಲೀಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ನಂತರ ಹೆಡ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಪಿ ಸಿ ನಂತರ ಹೆಡ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲು ಹೆಡ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ನಂತರ ಎ ಎಸ್ ಐ ಎ ಎಸ್ ಐ ನಂತರ ಪಿ ಎಸ್ ಐ ಆದರೆ ಪಿ ಎಸ್ ಐ ನಂತರ ಸಿ ಪಿ ಐ ಸಿ ಪಿ ಐ ನಂತರ ಡಿ ವೈ ಎಸ್ ಪಿ ಡಿ ವೈ ಎಸ್ ಪಿ ಡೆಪ್ಯೂಟಿ ಸೂಪ್ರಿಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪೊಲೀಸ್ ನಂತರ ಎಡಿಷನಲ್ ಎಸ್ ಪಿ ಬರ್ತಾರೆ ಎಡಿಷನಲ್ ಎಸ್ ಪಿ ನಂತರ ಎಸ್ ಪಿ ಎಸ್ ಪಿ ಅವರ ನಂತರ ಯಾರಂತಂದರೆ ಐ ಜಿ ಅವರಾಗಿರ್ತಾರೆ ಐ ಜಿ ವಲಯಗಳ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಐ ಜಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಗಡಿಯಾರದಲ್ಲಿ ಮುಂಜಾನೆ ಆರು ಗಂಟೆ ಆದಾಗ ಗಂಟೆ ಮತ್ತು ಮಿನಿಟಿನ ಮುಳ್ಳುಗಳ ಕೋನ ಯಾವ ಡಿಗ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ ತೊಂಬತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ನೂರ ಎಂಬತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ಒನ್ ನೈಂಟಿಗೆ ಇದೆ ಒನ್ ಏಯ್ಟಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒನ್ ಏಯ್ಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಟೂ ಸೆವೆಂಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ತ್ರೀ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಯಾವ ಥರ ಅಂತಂದರೆ ಗಡಿಯಾರದ ಡಿಗ್ರಿ ಕಂಡುಹಿಡಿದು ಮಿನಿಟಿನ ಮತ್ತು ನಿಮಿಷಗಳ ಮುಳ್ಳಿನ ಡಿಗ್ರಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲಕ್ಕೆ ಯಾವ ಅಂತಂದರೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಥರ್ಟಿ ಎಚ್ ಮೈನಸ್ ಲೆವೆನ್ ಬೈ ಟು ಮಿನಿಟು ನಿಮಿಷ ಈ ಥರ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಚ್ ಅಂತಂದರೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಅವರನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಮಿನಿಟ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಮಿನಿಟಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ನಿಮಿಷ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಕೇವಲ ಆರು ಗಂಟೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಇದು ಯೂಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಅವರನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೇಡಿ ಥರ್ಟಿ ಇಂಟು ಎಚ್ ಅಂತಂದರೆ ಆರು ಗಂಟೆ ಇದೆ ಆರು ಅಂತಂದರೆ ಒನ್ ಏಯ್ಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಆಯಿತು ಆರು ಗಂಟೆ ಅಂತಂದರೆ ಒನ್ ಏಯ್ಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಒನ್ ಏಯ್ಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ನಲವತ್ತ್ಮೂರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡಿ ಒಂದು ರೈಲಿನ ವೇಗ ಒಂದು ಗಂಟೆಗೆ ತೊಂಬತ್ತು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಹತ್ತು ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ದಾರಿಯನ್ನು ಕ್ರಮಿಸುತ್ತದೆ ನೂರ ಸಾರಿ ಹದಿನೈದು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪರ್ ಅವರ್ ಟ್ವೆಲ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪರ್ ಅವರ್ ಹತ್ತು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪವರ್ ಅವರ್ ಐದು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪರ್ ಅವರ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತಂದರೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಆನ್ಸರು ಹದಿನೈದು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪರ್ ಅವರ್ ಇದೆ ಯಾವ ಥರ ಆನ್ಸರ್ ನೋಡಿ ಕ್ವಶನ್ ಯಾವ ಥರ ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ ರೈಲಿನ ವೇಗ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ತೊಂಬತ್ತು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ರೈಲಿನ ವೇಗ ತೊಂಬತ್ತು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪರ್ ಅವರು ಟೈಮಿಂಗ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಹತ್ತು ನಿಮಿಷ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಒಂದು ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅವರ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಮಿನಿಟ್ ಇಡುತ್ತೆ ಒಂದು ತಾಸಿನಲ್ಲಿ ಅರವತ್ತು ನಿಮಿಷಗಳು ಇರುತ್ತೆ ಒಂದು ತಾಸಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಮಿನಿಟು ಈ ಥರ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅವರು ಹತ್ತು ನಿಮಿಷ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಒನ್ ಅವರ್ ಕೊಟ್ಟು ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಮಿನಿಟು ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಮಿನಿಟು ಅಂದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಮಿನಿಟನ್ನು ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಮಿನಿಟನ್ನು ಟೆನ್ ಇಂಟು ಟೆನ್ ಮಿನಿಟ್ ಇಂಟು ನಾನು ಸಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಮಿನಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಥರ ಅಂತಂದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಟೆನ್ ಮಿನಿಟ್ ಇಕ್ಕೊಳ್ತು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಟೆನ್ ಮಿನಿಟನ್ನು ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಟೆನ್ ಮಿನಿಟನ್ನು ನೈಂಟಿ
ಎಕ್ಸ್ ಗೋಲೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ಟೂ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಫೈ ಅಂತಂದರೆ ಎಷ್ಟಾಯಿತು ನಲ್ವತ್ತೈದು ಆಯಿತು ಎ ವಯಸ್ಸು ಎಷ್ಟಾಯಿತು ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಿಮಗೆ ಎ ವ್ಯಾ ಎ ನಾವು ವಯಸ್ಸು ಎಷ್ಟು ನಲ್ವತ್ತೆಂತ ನಲ್ವತ್ತೈದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಇನ್ನು ಬಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಒಂದು ಕಂಡು ಹಿಡಿಯಬೇಕಲ್ಲ ಬಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಫೈ ಇದೆ ಐದು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಎಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತು ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈ ಆಯಿತು ಬಿ ಎ ವಯಸ್ಸು ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಎ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಸೆವೆಂಟಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸೆವೆಂಟಿ ಎಷ್ಟು ಸೆವೆಂಟಿ ಆನ್ಸರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡಿ ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ತಲಾ ಆರು ಸಾವಿರದ ಮುನ್ನೂರು ಹಾಗೂ ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರದ ಎರಡುನೂರು ರೂಪಾಯಿಗಳು ಹಾಕಿ ಇಬ್ಬರು ಕೂಡ ಹಾಕಿ ಕೂಡಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಒಂದು ವರ್ಷ ಆದ ಮೇಲೆ ಹನ್ನೆರಡು ನೂರು ಅವರಿಗೆ ಲಾಭವಾದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಎ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಪಾಲೆಷ್ಟು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಯಾವ ಥರ ನೋಡಿ ಒಂದು ಎಷ್ಟಾಗ್ತಾರೆ ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ಯು ಎಷ್ಟಾಗ್ತಾರೆ ಒಬ್ಬ ಎ ಆರು ಸಾವಿರದ ಮುನ್ನೂರು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಬಿ ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರದ ಎರಡುನೂರು ಹಾಕ್ತಾರೆ ಒಟ್ಟು ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಹತ್ತು ಸಾವಿರದ ಐದುನೂರು ಆಗುತ್ತೆ ಅವರು ಹೂಡಿಕೆ ಒಂದು ವರ್ಷ ನಂತರ ಎಷ್ಟು ಲಾಭ ಆಗುತ್ತೆ ಎ ಅಷ್ಟು ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತು ಲಾಭ ಆಗುತ್ತೆ ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತು ಎಷ್ಟು ಲಾಭ ಸಾರಿ ಹನ್ನೆರಡು ನೂರು ಲಾಭ ಆಗುತ್ತೆ ಹನ್ನೆರಡು ನೂರು ಲಾಭ ಆಗುತ್ತೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಟು ಅದರಲ್ಲಿ ಎ ಎಷ್ಟಿದೆ ಸಿಕ್ಸ್ ತ್ರೀ ಡಬಲ್ ಜೀರೋ ಆರು ಸಾವಿರದ ಮುನ್ನೂರು ಅವ ಏನು ಕೇಳಿದಾನೆ ಎ ಲಾಭ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕೇಳಿದಾನೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಯಾವ ಥರ ಕಂಡು ಹಿಡಿಬೇಕಂತಂದರೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂತಂದರೆ ಎ ಎಷ್ಟು ಹಾಕಿರ್ತಾನೆ ಆರು ಸಾವಿರದ ಮುನ್ನೂರು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಆರು ಸಾವಿರದ ಮುನ್ನೂರು ಒಟ್ಟು ಅವರು ಮತ್ತೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಹತ್ತು ಸಾವಿರದ ಐದು ನೂರು ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಹುಡುಕಿ ಲಾಭ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ ಹನ್ನೆರಡು ನೂರು ಈ ಥರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಈ ಎರಡು ಜೀರೋ ಡಬಲ್ ಟು ಜೀರೋ ಜೀರೋ ಹೋದರೆ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಆನ್ಸರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೆವೆನ್ ಏಟಿ ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ ಸೆವೆನ್ ಏಟಿ ಸೆವೆನ್ ಏಟಿ ಬರುತ್ತೆ ಆನ್ಸರು ಯಾವ ಥರ ನೋಡಿ ಸೆವೆನ್ ಏಟಿ ಆನ್ಸರ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಇದು ಸಿಂಬಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಯಾವ ಥರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಎರಡು ಸ್ಟೇಟ್ ಅರೋ ಮಾರ್ಕ್ ಇದೆ ಎರಡು ಸ್ಟೇಟ್ ಮಾರೋ ಅರೋ ಮಾರ್ಕ್ ಆದ ನಂತರ ಒಂದು ಅಪ್ ಅಪ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಒಂದು ಅಪ್ ಅಪ್ ಇದೆ ಒಂದು ಡೌನ್ ಇದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಥರ ಇದೆ ಎರಡು ಸ್ಟೇಟ್ ಇವೆ ಒನ್ ಒನ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ ಸೇಮ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸೇ ಯಾವ ಥರ ಇದೆ ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ ಒನ್ ಅಪ್ ಒನ್ ಡೌನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ ಫೇ ಸೇಮ್ ಫಿಫ್ತ್ ಒನ್ನು ಸೇಮ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದ ಕಾರಣ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಸೇಮ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಬರೋದರಿಂದ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ನಲವತ್ತೇಳನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡಿ ಯರ್ಲಾಂಗ್ ಜಾಂಗ್ಪು ನದಿಯನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಗಂಗಾ ಇಂಡಸ್ ಬ್ರಹ್ಮಪುತ್ರ ಮಹಾನದಿ ಯರ್ಲಾಂಗ್ ಯರ್ಲಾಂಗ್ ಜಾಂಗ್ಪು ಅಂತಂದು ಬ್ರಹ್ಮಪುತ್ರ ನದಿಯನ್ನು ಕರಿತೀವಿ ಬ ಬ್ರಹ್ಮಪುತ್ರ ನದಿಯನ್ನು ಇದು ಎಷ್ಟು ಉದ್ದ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಎಂಟು ನೂರ ಐವತ್ತು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಉದ್ದ ಇದೆ ಬ್ರಹ್ಮಪುತ್ರ ನದಿ ಬ್ರಹ್ಮಪುತ್ರ ನದಿಯನ್ನು ಅಸ್ಸಾಂ ರಾಜ್ಯದ ಕಣ್ಣೂರು ನದಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಸ್ಸಾಂ ರಾಜ್ಯದ ಕಣ್ಣೂರು ನದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದ ಗ್ರಾಮ ಶಿವಪುರ ವಿದ್ರಾಸುತ ಈಶೂರು ಕಿತ್ತೂರು ಯಾವುದಂತಂದರೆ ವಿದ್ ಯಾವ್ದು ಆನ್ಸರ್ ಅಂತಂದರೆ ಈಶೂರು ಈಸೂರು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಗೊಂಡ ಮೊದಲ ಹಳ್ಳಿ ಯಾವುದಂತಂದರೆ ಈಸೂರು ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಗೊಂಡ ಹಳ್ಳಿ ಅಂತೂ ಕರೀತಾರೆ ಎಲ್ಲಿದೆ ಈಶೂರು ಅಂತಂದರೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಕಾವರಿಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಈಶೂರದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಅಂತಂದರೆ ಕ್ವಿಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮೂಮೆಂಟ್ ಚಳವಳಿಯಲ್ಲಿ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ನಲವತ್ತೆರಡು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ನಲವತ್ತೆರಡು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಯಾವ
ನಾಲ್ಕನೇದು ಒಡಿಸ್ಸಾ ಇನ್ನು ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಅರಣ್ಯ ಹೊಂದಿರುವ ರಾಜ್ಯ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಅಂತಂದರೆ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಹರಿಯಾಣ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಅರಣ್ಯ ಹೊಂದಿರುವ ರಾಜ್ಯ ನಮ್ಮ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಅರಣ್ಯ ಹೊಂದಿರುವ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜಿಲ್ಲೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಂತಂದರೆ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಅಂತಂದರೆ ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ಇನ್ನು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಅರಣ್ಯ ಹೊಂದಿರುವ ದೇಶ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಯಾವುದು ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಅಂತಂದರೆ ರಷ್ಯಾ ಎರಡನೇ ದೇಶ ಕೆನಡ ಮೂರನೇದು ಬ್ರೆಜಿಲು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಪಾರ್ಟ್ ಒನ್ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಮುಗಿಯಿತು ಪಾರ್ಟ್ ಒನ್ನು ಇನ್ನು ಪಾರ್ಟ್ ಟು ಬೇಕಾದಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಲಿಂಕನ್ನು ಕೊಡಲಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೀವು ನೋಡಬಹುದು ಇದರ ಮುಂದ್ ಮುಂದಿನ ಸೀರೀಸನ್ನು ವಿಶೇಷ ಸೂಚನೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಚರ್ಚಿಸಿರುವ ಉತ್ತರಗಳು ಆಫೀಷಿಯಲ್ ಕೀ ಉತ್ತರಗಳಾಗಿದ್ದು ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ಏನಾದರೂ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಗೊಂದಲಗಳಿದ್ದರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತರವನ್ನು ಹಾಕಿ ನಮ್ಮ ಐಡಾಸ್ ಫೋರಂ ತಂಡ ಇದನ್ನು ಚರ್ಚಿಸಿ ತಪ್ಪಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಉತ್ತರವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗುವುದು ಒಮ್ಮೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ನೋಡಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನಮ್ಮ ತಂಡ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಎನ್ ಸಿ ಆರ್ ಟಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಬುಕ್ಸು ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಚರ್ಚೆ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಗ್ರೂಪ್ನಲ್ಲಿ ದಿನನಿತ್ಯ ನೂರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕ್ವಿಜ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಚರ್ಚಿಸುವ ಹೊಸ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಕೈ ಹಾಕಿದ್ದೇವೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸಹಕ ಇದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಸಹಕಾರ ತುಂಬಾ ಅಗತ್ಯ ನಮ್ಮ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಟೀಮ್ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಳವಡಿಕೆಗಳಿಗೆ ನೀವು ಜೈನ್ ಆಪ್ಷನ್ ಮೂಲಕ ಜೈನ್ ಆಪ್ಷನ್ ಮೂಲಕ ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಹುದು ಶಿಶು ಟ್ವೆಂಟಿ ನೈನ್ ರುಪೀಸು ಕಿಶೋರ ಫಿಫ್ಟಿ ನೈನ್ ರುಪೀಸು ತರುಣ ಒನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ನೈನ್ ರುಪೀಸ್ಗಳು ಅದು ಸಾಧ್ಯವಾಗದೆ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡುವ ಮುಖಾಂತರ ನಮಗೆ ಬೆಂಬಲ ಸೂಚಿಸಬಹುದು ನೋಟ್ ನೋಡಿ ಹೆಚ್ಚು ಬಂದ ಹಣವನ್ನು ಐಡಾಸ್ ಫೋರಂ ವತಿಯಿಂದ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮೂಲಕ ಬಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕಾಗಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಆದಷ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೆ ತಲುಪೋರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ ಥ್ಯಾಂ